اللہ کا سوال ہے علیہ صلاح بکاف ان آبدا اللہ نے سوال کیا ہے اردو میں ترجمہ کر کر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علی نے الباب السیب کے اندر اس کے بارے میں دو باتیں لکھی ہیں اس کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ کیا اللہ تعالی بندے کے لیے کافی نہیں ہے قرآن کی آیت ہے یہ علیہ صلاح بکاف ان آبدا کیا اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے بس نہیں ہے کافی نہیں ہے اس کا اس کی تشریح اللہ میں ابن قیم بیان فرماتے ہیں بندہ جتنی زیادہ بندگی کرے گا عقیدہ جتنا مضبوط رہے گا اللہ کی مدد اتنی ہی آئے گی اس کا عقیدہ جتنا کمزور رہے گا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا میں یہ دعا پڑھوں تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا سبحان اللہ سر پاتیا پڑھوں گا تو میرے اوپر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا جی ہاں لوگوں کا خیال ہے اگر کوئی علاج کے لیے آتا ہے بھائی سر فاتحہ پڑھ سانپ نے ڈس لیا تھا سانپ نے کاٹ لیا اور صحابہ نے سر فاتحہ پڑھا اس کا زہر نکل گیا کیا عقیدہ تھا سبحان اللہ کیا عقیدہ تھا سبحان اللہ اللہ کے نبی میں جادو ہوا دنیا کا سب سے سخت ترین جادو اللہ کے نبی خلاد رب الفلق پڑھتے ہیں خلاد رب الناس پڑھتے ہیں اور جادو ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ آج ہم سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں ساری رقیے کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں مگر ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر صحابہ پہ ہوا جو اثر نبی نے لیا ہے فرق یہ ان کا عقیدہ مضبوط تھا ہمارا عقیدہ کمزور ہے میں بتاتا ہوں آپ کو معافی کے ساتھ دو تین منٹ میرے بڑھ رہے ہیں معافی کے ساتھ آج کے مسلمان کا عقیدہ وہ پتھر پہ ہے پھٹکری پہ جی ہاں وہ سفید کلر کا پتھر کالی ڈوری جو باندھے رہتے ہیں نا اس پہ عقیدہ معاف فرمائے اللہ تعالی نیبو پہ جتنا عقیدہ ہے شاید قرآن کی آیتوں پر مسلمان کا اتنا عقیدہ نہیں پھٹکری پہ نیبو پہ رائیوں پر عید پر پتا نہیں کس کس چیز پر ہمارے عقیدے ہیں میرے بھائی اللہ فرماتا سب کو چھوڑو عقیدہ رکھو اللہ پر انشاء اللہ پر علیہ صلاح بکاف نابدا دنیا کو بدلنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے دشمن کو دوست بنانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے خوف کو امن بدلنے کی ذمہ داری اللہ تبارے کو تعالیٰ کی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے ہمارا جب انتقال ہو اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھے ہماری زبان پر کلی میں توحید ادا ہو جائے اللہ ہر مسلمان کو توحید پر چلائے